അസ്സലാമു അലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി താല വബർക്കാത്തും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രറിയെ കുറിച്ചാണ് പുൽക്കാടുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വെൽഡ്സ് മനസ്സിലായോ വെൽഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ദി ടെമ്പറേറ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ഓഫ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ആർ കോൾഡ് വെൽഡ്സ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ടെമ്പറേറ്റ് സമശീതോഷ്ണ പുൽക്കാടുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇത് വെൽഡ്സ് അപ്പം വെൽഡ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് വെൽഡ്സ് ഈസ് ദി ടെമ്പറേറ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ഓഫ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ വെൽഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ പുൽക്കാടുകൾക്ക് പറയപ്പെടുന്ന സമശീതോഷ്ണ മേഖലയിൽ ഉള്ള പുല്ലുകൾക്ക് പറ പുൽമേടുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് വെൽഡ്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പം വെൽഡ്സ് ആർ റോളിംഗ് പ്ലാറ്റ്യൂ വിത്ത് വെരിങ് ഹൈ റേഞ്ചിങ് ഫ്രം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ടു വൺ വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള വെൽഡ്സ് ആർ റോളിംഗ് പ്ലാറ്റ്യൂസ് അപ്പോൾ അത് അവിടെയുള്ള വെൽഡ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു പീഠഭൂമികളാൽ അത് ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അവിടെയുള്ള വെൽ വെൽഡ്സുകൾ മനസ്സിലായി വെൽഡ്സ് വെൽഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ പുൽക്കാട് ആ പുൽക്കാടുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലാറ്റ്യൂവിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു വിത്ത് വരിയിങ് ഹൈറ്റ്സ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു അവിടെയുള്ള ഇത് ഇത് വെൽഡ്സിൻ്റെ ഉയരം അറുന്നൂറ് മീറ്റർ മുതൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെ അത് ഉയരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അറുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെ അത് ഉയർന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ബൈ ദി ഡ്രാഗൺസ് ബർഗ് ഇൻ മൗണ്ടെയിൻ ഓൺ ദി ഈസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ വെൽഡ്സിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ആ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ആ പുൽക്കാടിൻ്റെ ഇട കിഴക്കു ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡ്രാഗൺസ് മൗണ്ടെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ എന്താണ് ആ വെൽഡ്സ് പുൽമേടുകൾ എന്തിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് പോയ പീഠഭൂമികൾ അത് ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഏത് മൗണ്ടെയിൻ ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡ്രാഗൺസ് ബർഗ് എന്ന മൗണ്ടെയിൻ ആണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ടു ഇറ്റ്സ് വെസ്റ്റ് ലൈസ് ദി കലാഹാരി ഡെസേർട്ട് അതിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ആ ഗ്രാസ് ലാൻഡിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കലാഹരി ഡെസേർട്ട് ആവുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ വടക്കു കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിക്കൊണ്ട് വടക്കു കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിക്കൊണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ ഹൈ വെൽസുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദി മാപ്പ് മാപ്പ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാപ്പ് ഓഫ് അമേരി ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കയുടെ മാപ്പ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക നെയിം ഓഫ് നെയിം ദി കൺട്രീസ് ദാറ്റ് കവേഡ് ദി ബൈ വേൾഡ്സ് ആ വേൾസുകൾ കവർ ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് എഴുതുക ദി ട്രൈബൂട്ടറീസ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ലിംപോപ്പോ ഡ്രൈൻ ദി റീജിയൻ ഇവിടെയുള്ള പ്രദേശത്തെ ഏതൊക്കെ നദികൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ നദികളുടെ ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ചും പിന്നെ ലിംപോപ്പോ എന്ന നദികളുടെ പോഷക നദികൾ മനസ്സിലായോ ഈ പോഷക നദികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡ്രൈൻ ദി റീജിയൻ ഇവിടെയുള്ള ഈ സ്ഥലങ്ങളെ വല ഉണക്കിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവിടെയുള്ള ആ പുൽമേടുകളെ ഈ രണ്ട് നദികളുടെ പോഷക നദികളും അത് ഇല്ലാതാക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാപ്പിൽ അടിയിലായി കണ്ട ഒരു വട്ടത്തിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കാണുന്നത് അതാണ് ഏത് നമ്മളുടെ വെൽഡ്സ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അത് മൗണ്ടെയിനുകളാൽ അത് ചുറ്റപ്പെട്ടതാകുന്നു അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അറുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെ ആകുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ മാപ്പ് നോക്കിയാൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകും ഇനി നമുക്ക് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ചൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ദി വെൽസ് ഹാവ് മൈ മൈൽഡ് ക്ലൈമറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം കാരണം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം കാരണം അവിടെ എന്താകുന്നു കൂടുതൽ ഒരു ഇളം കാലാവസ്ഥയാകുന്നു കൂടുതൽ കട്ടിയുള്ള കാലാവസ്ഥ എന്നല്ല സാധാ നോർമൽ കാലാവസ്ഥയിലാകുന്നു മിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസമൊന്നുമില്
വിൻഡേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ആൻഡ് ഡ്രൈ അവിടെയുള്ള തണുപ്പ് എന്താകുന്നു നല്ല വിൻ്റർ സീസൺ അത് നല്ല തണുപ്പുള്ളതാകുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ വെരി വെരി ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അവിടെയുള്ള ചൂട് അഞ്ച് ഡിഗ്രി മുതൽ പത്ത് ഡിഗ്രി വരെ ആകുന്നു അവിടെയുള്ള ചൂടുകൾ എൻ്റെ ജൂലൈ ഈസ് ദി കോൾഡസ്റ്റ് മന്ത് ജൂലൈ ആകുന്നു ഏറ്റവും തണുപ്പ് തണുപ്പുള്ള മാസം ജൂലൈ ആകുന്നു സമ്മേസ് ആർ ഷോർട്ട് ആൻഡ് വാം അവിടെയുള്ള ചൂടുകാലം വളരെ കുറഞ്ഞതാകുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെയുള്ള ചൂടുകാലം വളരെ കുറഞ്ഞതാകുന്നു വളരെ കുറച്ച് കാലം ഉണ്ടാകും അപ്പം ജോഹന്നാസ് ബർഗ് റെക്കോർഡ്സ് അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ സമ്മർ സമ്മർ സീസണിൽ ചൂടുകാലത്ത് ജോഹന്നാസ് ബർഗിൽ എത്രത്തോളം ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ജോഹന്നാസ് ബർഗിൽ സമ്മർ സീസണിൽ എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ചൂട് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് സാധാരണ ദി വെൽസ് റെസീവ് റെയിൻഫാൾ മെയിൻലി ഇൻ സമ്മർ മന്ത്സ് ഈ ഉഷ്ണ കാ ഉഷ്ണ ഉഷ്ണ മാസങ്ങളിൽ സമ്മർ സീസണിൽ അവിടെ എന്താകുന്നു മഴ പ്രധാനമായും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സമ്മർ സീസണിൽ മഴ പ്രധാനമായും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ സമ്മർ സീ സമ്മർ മന്ത് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുക നവംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി ആകുന്നു അവിടെയുള്ള സമ്മർ സീസൺ ഈ സമ്മർ സീസണിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മഴ അവിടെ പ്രധാനമായും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇഫ് ദി റെയിൻ റെയിൻഫാൾ ഈസ് സ്കാച്ചി ആൻഡ് ഇൻ സ്കാച്ചി ഇൻ ദി വിൻ്റർ മന്ത്സ് ഫ്രം ജൂൺ ടു ജൂൺ ടിൽ ആഗസ്റ്റ് ഡ്രോട്ട് മേ ഒക്കർ അവിടെ ഏത് ജൂൺ മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള വിൻ്റർ സീസണിൽ മനസ്സിലായോ വിൻ്റർ സീസണിൽ മഴ മഴ മഴയുടെ ലഭ്യത കുറയുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായ സ്കാച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയുക അപ്പോൾ ഈ മഴ മഴയുടെ ലഭ്യത കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രോട്ട് മേ ബി മേ ഒക്കർ അവിടെ എന്താകാം വരൾച്ച ബാധിച്ചേക്കാം ഈ ആഗ ജൂൺ മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള വിൻ്റർ മാസങ്ങളിൽ മഴ കുറയുകയാണെങ്കിൽ വരൾച്ച സംഭവിച്ചേക്കാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ഹെഡിങ്ങിലേക്ക് പോവാം ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ ദി വെജിറ്റേഷൻ കവർ കവർ ഈസ് സ്പേസ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെയുള്ള സസ്യജാലങ്ങൾ വളരെ കുറവാകുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ വെജിറ്റേഷൻ കവർ ഈസ് സ്പേസ് അവിടെയുള്ള ആ സസ്യജാലകങ്ങൾ വളരെ കുറവാകുന്നു ഗ്രാസസ് ഡൊമിനേറ്റ് ദി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അവിടെയുള്ള ഭൂപ്രദേശത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുല്ലുകളാവുന്നു കൂടുതലും ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ പുല്ലുകളാണ് പ്രധാനമായും അവിടെയുള്ളത് ദി റെഡ് ഗ്രാസ് ഗ്രോസ് ഇൻ ബുഷസ് ഇൻ ബുഷ് വെൽഡ്സ് അവിടെയുള്ള ആ കുറ്റ വെൽഡ്സുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കുറ്റി കുറ്റിക്കാടുകളിൽ റെഡ് ഗ്രാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരുന്നുണ്ട് ഇൻ ദി ഹൈ ഇൻ ഇൻ ദി ഹൈ വേൾഡ്സ് അക്കേഷ്യ ആൻഡ് മറൂള ആർ സീൻ ടു ബി ഗ്രോൺ അവിടെയുള്ള ഇത് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ വളരുന്നു അക്കേഷ്യയും മറൂള എന്ന രണ്ട് മരങ്ങളും അവിടെ പ്രധാനമായും വളരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അക്കേഷ്യയും മറൂള ദി ആനിമൽസ് ഓഫ് ദി ബേഡ്സ് ആർ പ്രൈമർലി ലയൺസ് ലെപ്പേഡ് ചീറ്റ ആൻഡ് കുടു അവിടെയുള്ള പ്രധാനമായുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൃഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാവുന്നു അവിടെ വളരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വന്യമൃഗങ്ങൾ സിംഹമാവുന്നു ലെപ്പേഡാവുന്നു ചീറ്റ കുടു മനസ്സിലാവും ഇവ മൂന്ന് ഇവ നാലെണ്ണം ആകുന്നു അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൃഗങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് അവിടുത്തെ പീപ്പിൾ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നോക്കാം വേൾഡ്സ് ആർ വേൾഡ്സ് ആർ നോൺ ഫോർ കാറ്റിൽ റിയറിംഗ് ആൻഡ് മൈനിങ് വേൾഡ്സുകൾ മനസ്സിലായോ ആ കുറ്റിക്കാടുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ വേൾഡ്സുകൾ അറിയപ്പെടുന്നു എന്തിനൊക്കെ ഫോർ കാറ്റിൽ റിയറിംഗ് കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവിടെ അറിയപ്പെടുന്നു എൻ്റെ മൈനിങ് ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ കുഴിച്ചെടുക്കുക കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതിലും കന്നുകാലികളൊക്കെ മേയ്ക്കുന്നതിലേക്കും അവിടെ ഈ വേൾഡ്സുകൾ അറിയപ്പെടുന്നു ദി സോ സോയിൽസ് ആർ നോട്ട് വെരി ഫെർട്ടൈൽ ഇൻ ദി വേൾഡ്സ് ഡ്യൂ ടു ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രാസസ് എക്സ്പോസിങ് ബാരൻ സർഫേസ് അപ്പോൾ ദി സോയിൽസ് ആർ നോട്ട് വെരി ഫെർട്ടൈൽ അവിടെയുള്ള മണ്ണുകൾ എന്തല്ല കൂടുതലും ഫലഭുഷ്ടമായതല്ല ഫല മണ്ണുകൾ ഫലഭുഷ്ടി ഉള്ളതല്ല കാരണം എവിടെയുള്ള ആ ബേഡ്സുകളിലുള്ള മണ്ണുകൾ ഫലഭുഷ്ടമല്ല കാരണം ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രാസസ് അവിടെ എന്താകുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് പുല്ലുകളൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് വളരാത്ത പ്രദേശമാവുന്നു 
എങ്ങനെ തുടർന്ന് തുടർച്ചയായുള്ള വളർച്ചയില്ലാത്ത വസ്തുക്കളാകുന്നു പുല്ലുകൾ പുല്ലുകൾക്ക് കൂടുതൽ ആയുസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ എന്താ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങിപ്പോവും ആ ഒരു കാരണത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പോസിങ് ബാരൺ സർഫേസ് അവിടെയുള്ള ആ ഉപരിതലത്തെ എന്താകുന്നു അത് കായ്ക്കാത്തതാക്കുന്നു ആ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഓഫ് ഗ്രാസസ് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ആട്ട് പുല്ലുകളൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് തുടർച്ചയായി ഇങ്ങനെ മുളച്ച് വരുന്നതാകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത കാരണത്താൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പുല്ലുകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ആ ഭൂമിയെ ആ ഉപരിതലത്തെ എന്താകുന്നു കായ്ക്കാത്തതാകുന്നു ഫലപുഷ്ടമാക്കാത്തതാകുന്നു അവിടെ പുല്ലുകൾ ഇല്ലാതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ഭൂമികൾ കായ്ക്കാത്ത ഫലപുഷ്ടമല്ലാത്തതായി മാറുന്നു ഹൗ അവർ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും വേർ ദി ഗ്രി ലാൻഡ് ഈസ് ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡ് ഭൂമി എന്താണ് ഫലപുഷ്ടമായതാണ് എങ്കിൽ ക്രോപ്സ് ആർ ഗ്രോൺ ഈ കൃഷികൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവിടെയുള്ള ഭൂമി എന്തല്ല കൂടുതലും ഫലപുഷ്ടമായതല്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ കൃഷി അധികം ചെയ്യാറില്ല ഇനി ഫലപുഷ്ടമായ ഭൂമി കിട്ട് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാറുമുണ്ട് തീരെ ചെയ്യാറില്ല എന്നല്ല ഫലപുഷ്ടം കൂടുതലും ഫലപുഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് കൃഷി വളരെ കുറവാണ് ദി മെയിൻ ക്രോപ്പ് ആർ മൈസ് ആൻഡ് വീറ്റ് ബാർലി ഓട്സ് ആൻഡ് പൊട്ടാട്ടോ അവിടെയുള്ള പ്രധാന ധാന്യ വിളകൾ ഏതൊക്കെയാകുന്നു മൈസ് ചോളമാകുന്നു വീറ്റ് ബാർലി ഓട്സ് പൊട്ടാട്ടോ ഇവ അഞ്ച് വസ്തുക്കളാകുന്നു അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷികൾ ഇനി ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് അവിടെയുള്ള നാണ്യവിളകൾ നാണ്യവിളകൾ ടൊബാക്കോ ആൻഡ് സുഗർ സുഗർ കെയിൻ കോട്ടൺ ആർ ആൾസോ ഗ്രോൺ അവിടെയുള്ള നാണ്യവിളകൾ ഏതൊക്കെയാകുന്നു ടൊബാക്കോ പുകയില ആൻഡ് സുഗർ കെയിൻ കരിമ്പ് ആൻഡ് കോട്ടൺ ഇവ മൂന്നെണ്ണമാകുന്നു അവിടെയുള്ള നാണ്യവിളകൾ ആൻഡ് ദി ഷീപ്പ് ഗിയറിയറിങ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കുപേഷൻ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷീപ്പ് റിയറിങ് ചെമ്മരിയാടിനെ വളർത്തലാകുന്നു അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ജനങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ചെമ്മരിയാടിനെ വളർത്തലാകുന്നു ഷീപ്പ് ഈസ് ബ്രെഡ് മെയിൻലി ഫോർ വോൾ അവിടെയുള്ള അവർ ജനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെമ്മരിയാടിനെ വളർത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ചെമ്മരിയാടിനെ വളർത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വോൾ കമ്പിളി പുതപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാകുന്നു മനസ്സിലായോ പുതപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാകുന്നു ഹാസ് ഗിവൺ റേസ് ടു ദി വൂൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദി വേൾഡ് അവിടെയുള്ള വെൽസുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ ഈ വൂളിൻ്റെ വ്യവസായം തന്നെ അവരവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് മനസ്സിലായോ പീപ്പിൾ ഹാസ് ഗിവൺ റേസ് ടു വൂൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദി വെൽസ് അവിടെയുള്ള ആ വെൽസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ വൂൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പുതപ്പ് ഈ കമ്പോ തോലിൻ്റെ വ്യവസായം തന്നെ അവരവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം മെറിനോ ഷീപ്പ് ഈസ് ദി ഈസ് എ പോപ്പുലർ സ്പെഷീസ് ആൻഡ് ദെയർ വൂൾ ഈസ് വെരി വാം അവിടെയുള്ള ഏത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചെ അവർ വളർത്തുന്ന ചെമ്മരിയാടിനെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഏത് മെറിനോ ഷീപ്പ് അഥവാ ചെമ്മരിയാട് ഈസ് ദി ഈസ് എ പോപ്പുലർ സ്പെഷീസ് അവിടെയുള്ള മെറിനോ ഷീപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ ജനകീയമായ എല്ലാവരും വളർത്തുന്ന ജനകീയമായ ജീവിയാകുന്നു മെറിനോ ഷീപ്പ് കാരണം എന്താണ് ദെയർ വൂൾസ് മെറിനോ ഷീപ്പിൻ്റെ തോലുകൾ എന്താകുന്നു ഈസ് വെരി വാം അത് വളരെ നല്ല വാം ആകുന്നു ഡയറി ഫാ ഡയറി ഫാമിംഗ് ഈസ് 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 ദി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കുപേഷൻ അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി അവർ ഈ കന്നുകാലികളെ മേയിച്ച് അതിൻ്റെ തോലുകൾ വ്യവസായം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ജോലി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറി ഫാമിംഗ് ആയിരുന്നു ക്ഷീരോൽപാദമാകുന്നു മനസ്സിലാവും ക്ഷീരോൽപാദമാകുന്നു അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ജോലി കാറ്റിൽ ആർ റിയേഡ് കന്നുകാലികളെ അവർ വളർത്തുന്നു ഇൻ ദി വാമർ ആൻഡ് വെറ്റർ റീജിയൻ ചൂട് പ്രദേശത്തും നനവുള്ള പ്രദേശത്തൊക്കെ കന്നുകാലികളെ അവർ വളർത്തുന്നു ആൻഡ് ദി ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ലൈക്ക് ബട്ടർ ചീസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫോർ ബോത്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ആൻഡ് ആൾസോ ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് അവർ എന്ത് എന്ത് ഇത് രണ്ടാമത്തത് ഡയറി ഫാമിംഗ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് അവർ കന്നുകാലികളെ വളർത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ലൈക്ക് ബട്ടർ ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി 
ചീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെയാവുന്നു അവർ പ്രധാനമായും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ബട്ടറും ചീസും അത് എന്തിനൊക്കെയാണ് അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ആ നാട്ടിൽ അവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയും ആൻഡ് ആൾസോ ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് അത് വിദേശ നാടുകളിലേക്ക് കയറ്റി വിടാനും അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൊടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ചീസും ബട്ടറൊക്കെ കൂടുതലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വേൾഡ്സ് ഹാവ് റിച്ച് റിസർവ് ഓഫ് മിനറൽസ് അവിടെ ധാതുക്കൾ കൂടുതലും ധാതു സമ്പത്തുള്ള പ്രദേശമാകുന്നു വേൾഡ്സുകൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ആ വേൾഡ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുതലും ധാതു സമ്പത്തുകൾ ഉള്ളതാകുന്നു മിനറൽസുകൾ ഉള്ളതാകുന്നു അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് വെയർ കോൾ ആൻഡ് അയൺ ആർ പ്രസൻറ്റ് അയണും ഇരുമ്പും സ്റ്റീലൊക്കെ സ്റ്റീൽ വ്യവസായമൊക്കെ എന്തായിട്ടുണ്ട് അവിടെ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ സ്റ്റീല് അയൺ ഇൻഡസ്ട്രികളൊക്കെ വന്നത് കോൾ ആൻഡ് അയൺ ഹാർ പ്രസൻറ്റ് ഈ കോളും അയണും ലഭ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അയണും സ്റ്റീൽ വ്യവസായവും വളരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് മൈനിങ് ആർ മേജർ ഓക്കുപേഷൻ ഓഫ് ദി ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി ഓഫ് ദിസ് റീജിയൻ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർണവും വജ്രവങ്ങളൊക്കെ മൈനിങ് അതൊക്കെ കുഴിച്ചെടുക്കലാകുന്നു ഇവിടെയുള്ള പ്രധാന ജനങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പണി അവർ അതിൽ നിന്നും ക്ഷീരോത്പാദനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു ഇനി അത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൈനിങ് ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചെടുക്കുക ഏതൊക്കെ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ടൊക്കെ കുഴിച്ചെടുക്കലാകുന്നു ജനങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പണി ജോയ്നാസ് ബർഗ് ഈസ് നൗൺ ഫോർ ബീങ് ഗോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി വേൾഡ് ലോകത്തിലെ സ്വർണം കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ജോഹന്നാസ് ബർഗ് മനസ്സിലായോ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണം കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന രാജ്യമാകുന്നു ജോഹന്നാസ് ബർഗ് ആൻഡ് ദി കിംബർലി ആൻഡ് ദി കിംബർലി ഈസ് ദി ഫേമസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഡയമണ്ട് മൈൻസ് അവരുടെ കിംബർലി എന്തിനേക്കാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് കിംബർലി അറിയപ്പെടുന്നത് ഡയമണ്ട് മൈനിങ് ഡയമണ്ട് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഏത് കിംബർലി അറിയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായ ലോകത്ത് കിംബർലി അറിയപ്പെടുന്നത് ഡയമണ്ട് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതിനാലും ജോനാസ് ബർഗ് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്വർണം കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ഇവ രണ്ടും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് The mining of diamond, diamond and gold in South Africa led to the establishment of trade ties with, with uh, Britain uh, and gradually South Africa became a British colony. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈനിങ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് ആൻഡ് ഗോൾഡ് ഗോൾഡും ഡയമണ്ടും കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന കാരണത്താൽ ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഗോൾഡും ഡയമണ്ടും കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന കാരണം കുഴിച്ചെടുക്കൽ ലെഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ട്രേഡ് ടേസ് വിത്ത് ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടനുമായി എന്തായിരിക്കുന്നവർ കച്ചവട ഉടമ്പടിയിൽ ഉടമ്പടി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ചില ഈ മൈനിങ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് കാരണം അത് എന്തിലേക്ക് നയിച്ചു ആ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയെ ഈ ബ്രിട്ടനുമായി ഒരു കരാറിലേക്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയെ നയിച്ചു അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി ഘട്ടം ഘട്ടമായി മനസ്സിലായി ഗ്രാജുവലി സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ബ്രിക്കം എ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി അങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി അങ്ങനെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുമായി ബ്രിട്ടീഷ് എന്ത് ചെയ്തു കച്ചവട ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചു അതിനുശേഷം ഘട്ടം ഘട്ടമായി കൊണ്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ബ്രിക്ക ബിക്കം എ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിയായി സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക മാറിയിട്ടുണ്ട് This mineral rich area has well developed a network for transport. This is the most important thing to do in the world. It has been well developed and has been developed in the world. It has been developed in the world. It has been developed in the world of transport. It has been developed in the world of mining. It has been developed in the world of the world. It has been developed in the world. അപ്പം ഇതോടുകൂടെ നമ്മളുടെ ഇത് ഈ പാഠവും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് ഇൻ ദി ടെമ്പറേറ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എന്ന പാഠം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പഠിക്കുക അസ്സാം വലൈക്കും